அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலி என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸில் எப்படி வந்து என்ன நடக்க போகுது ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஏன் இதை படிக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக எந்த நீங்கள் ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் எடுத்தாலும் சரி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்தாலும் சரி அது எல்லாமே இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் தான் ஸோ லென்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது நம்ம சின்ன வயசில் ஜஸ்ட் ஃபார்மலாக படிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா அதை டீப்பாக படிக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர் சர்ஃபேஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டியை முதல்ல நம்ம என்ன செய்கிறோம் மேத்தமேட்டிக்கலாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் இந்த டயக்ராம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் வசதிக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த டயக்ராம் ஆனால் பிள்ளைங்க கவனமாக பாருங்கள் ரைட் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ரைட் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது இல்லையா இதுதான் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ரைட் எனி ரே ஆஃப் லைட்டை எடுத்துக்கோங்க எந்த நீங்கள் இப்படி தான் இல்லை எந்த இடத்துல நீங்கள் எடுக்கலாம் இங்கே உங்கள் புக்கில் இப்படி எடுத்துருக்காங்க ரைட் இந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் உடைய சென்ட் இந்த சி ஸோ இந்த சீலிருந்து எந்த பாயிண்ட்டை தொடுதோ அதுக்கு நீங்கள் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் நார்மல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த ரேக்கும் இந்த நார்மலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ இதில் பட்ட உடனே இது ரேரர்லேருந்து டென்சர் மீடியம் போகிறதுனால ரே டுவேர்ட்ஸ் நார்மல் திரும்பும் டுவேர்ட்ஸ் நார்மல் ரைட் அந்த நார்மலுக்கும் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஆர் நார்மலுக்கும் ரிஃப்ராக்டட் ரேக்கு உள்ள ஆங்கிள் வந்து ஆர் இதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் இந்த இடத்துல இமேஜ் கிடைக்கிது ஐ ஆப்ஜெக்ட் ஓ இங்கே கிடைக்கிறது ஐ இங்கே மூணு ஆங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒன்று ஆல்ஃபா ரைட் இன்னொன்று பீட்டா இன்னொன்று காமா இந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் உடைய அப்பர்ச்சர் உண்மையான அப்பர்ச்சர் மிக குறைவாக இருக்கிறதால இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஐ கேன் ஷோ இப்போ ஒரு லைன் இப்படி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே நீங்கள் ஆங்கிள் வரைஞ்சாலும் ஓகே நீங்கள் வரைஞ்சாலும் ட்ரா இஃப் யூ ட்ரா இந்த ஆங்கிள் வில் பி லெஸ் இந்த ஹைட் மட்டும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அப்பர்ச்சர் குறைவாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த ஆல்ஃபா இந்த பீட்டா இந்த காமா எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் நம்ம விதவிதமாக அப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபான்னு சொல்ல முடியும் அதே இதை எப்படி சொல்ல முடியும் டேன் ஆல்ஃபான்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஆல்ஃபா கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது பிரிலிமினரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சு சில விஷயத்தை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் சே நான் இப்போ என்ன ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா சே ஓ என் சி இங்கே வேணா தனியாக எழுதி காமிக்கிறேன் ஓ என் சி இந்த ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுறேன் இந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபா இந்த ஆங்கிள் பீட்டா இந்த ஆங்கிள் இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் நூற்றி எண்பது மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இந்த லைனோட மொத்த ஆங்கிள் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு அந்த நூற்றி எண்பது இதை நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதிடலாம் கேட்டிங்கன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இது சின்ன வயசில் படித்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே இந்த சரியான இடத்துல அப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் சே சி என் ஐ இதை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த ஆங்கிள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆங்கிள் பீட்டா இந்த ஆங்கிள் வந்து காமா ப்ளஸ் ஆர் ரைட் நூற்றி ஐம்பது மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஆர் அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா காமா ப்ளஸ் ஆர் ஸோ ட்ரையாங்கிளில் சிஎன்ஐ அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் காமா ரைட் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஆர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா மைனஸ் காமா எதுக்கு இதை செய்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தட் இஸ் யூ இந்த வி இந்த ஆர் இந்த என் ஒன் இந்த என் டூ இவங்களுக்கு இடையில் ஒரு ரிலேஷன் நான் என்ன செய்கிறேன் பில்டு பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் ஸோ தட் எனக்கு பின்னாடி என்னவாக இருக்கும் லென்ஸ் படிக்கும் பொழுது பேர் உதவியாக இருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா சைனை டிவைடட் பை சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்
நம்ம இங்கே ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எல்லாமே கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால என் ஒன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஆர் ஸோ இப்போ நமக்கு ஐ ஆர் வேல்யூ நம்ம என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கோம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நம்ம பண்ணலாம் ஸோ என் ஒன் இன்டு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் காமா ரைட் ஸோ இங்கே இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபா எடுத்துக்கிட்டால் ஆல்ஃபான்றது இந்த ஆங்கிள் ரைட் ஸோ ஸ்மால் ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள்ங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய அந்த கரு டிவைடட் பை அதனுடைய ரேடியஸ் ஸோ இங்கே வந்து அந்த இந்த கருவும் இதுவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் டேன் ஆல்ஃபா எடுக்கலாம் எப்படி நீங்கள் யூஸ்ஸாலும் சரிதான் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன்று எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா ஏதர் ஆல்ஃபா ஆர் டேன் ஆல்ஃபா எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட் பிஎன் டிவைடட் பை அட்ஜஸன் சைட் மீனிங் இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு திஸ் இஸ் ஓபி அப்படி வச்சுக்கலாமா ஓகே ஓபி பிஎன் டிவைடட் பை ஓபி தென் பீட்டா சொல்லுங்கள் பீட்டா இந்த இருக்கு ஸோ அகெயின் சேம் பிஎன் டிவைடட் பை சிபி பிஎன் டிவைடட் பை எல்லாம் பிஎஸ் சென்டராக வச்சு சொல்கிறீங்கன்னா பிசின்னு சொல்லிக்கலாம் பிசி ரைட் காமா அதே மாதிரி சொல்லுங்கள் வாட் இஸ் காமா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன் டிவைடட் பை பிஐ பிஐ சரிங்களா ஸோ இதை கூட பியூ நீங்கள் சொல்கிறதுனா என்ன செஞ்சுக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ளகின் பண்ணலாம் ஸோ ப்ளகின் பண்ணிங்கன்னா என் ஒன் இன்டு ஆல்ஃபா எவ்வளவு ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன் டிவைடட் பை ஓபி ஆர் பிஓ எந்த வசதியாக இருக்கோ உங்களுக்கு அப்படி எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன் டிவைடட் பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் என் டூ வந்து என்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்த அடுத்த அப்ராக்சிமேஷன் வரேன் என் டூ இன் டூ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன் டிவைடட் பை சேம் திங் பிசி மைனஸ் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன் டிவைடட் பை பிஐ ஸோ இதில் நம்ம எல்லாத்துலேயும் பிஎன் என்ன செஞ்சிட முடியும் கேன்சல் பண்ணிட முடியும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா என் ஒன் டிவைடட் பை பிஓ ப்ளஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ டிவைடட் பை பிசி மைனஸ் என் டூ டிவைடட் பை பிஐ ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் இந்த பிசி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் அப்படி கொண்டு போனால் என் ஒன் டிவைடட் பை பிஓ மைனஸ் அது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் என் டூ டிவைடட் பை பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ இங்கே பிசி காமனாக இருக்குது ஸோ காமனாக எடுத்துடலாம் பிசி என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இதாக கிட்ட போகும்போது பிசி காமனாக இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ப்ராப்பர் சைன் கன்வென்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என் ஒன் பை பிஓ பிஓங்கிறது என்னது இருக்குது திஸ் இஸ் மைனஸ் மைனஸ் யூ இல்லைங்களா ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை யூ ஓகே ப்ளஸ் என் டூ டிவைடட் பை ஓகே என் டூ டிவைடட் பை பிஐ பிஐ எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது திஸ் இஸ் பி திஸ் இஸ் ஐ இது வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்குது இல்லைங்களா சைன் கன்வென்ஷன் படி ஸோ டிவைடட் பை வி வி இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை பிசி பிசின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரைட் இது பாசிட்டிவ் ஆக்சிஸில் இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை ஆர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என் டூ டிவைடட் பை வி மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் எந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ்க்கும் எந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ்க்கும் நம்ம டென்சர்லேருந்து ரேரர்லேருந்து டென்சர் மீடியம் போனால் இது உண்மையாக இருக்கும் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது மறக்க கூடாது இதை வெவ்வேறு விதமாக கையாள முடியும் அதை நான் என்ன செய்கிறேன் இன்னொரு காணொலியெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தரேன் பட் இதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க உங்கள் நோட்டில் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க டிரைவ் பண்ணவும் தெரியணும் மனப்படமாகவும் பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் சரியா பிள்ளைங்களா